ሰላም ተማሪዎች እንደምንላችሁ በዛሬ ቪዲዮአችን we will define classification of organisms and its purpose ማለትም ህይወት ያላቸው ነገሮች ምደባና የምደባ አላማ ምን እንደሆነ እንመለከታለን ሳይንቲስቶች ወይም ተመራማሪዎች ወደ 1.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ስፒሺስዎችን ወይም ዝርያዎችን በማግኘት ማብራራት ይችላል በየቀኑም ሌሎች አዳዲስ ዝርያዎች እየተገኙ ይገኛሉ ታዲያ how does one go about making sense of such diversity እንዴት እንደዚህ አይነቱን በዛህነት መረዳት ተቻለ በመድራችን ላይ ያሉትን ብዙ ስፒሺዎችን ወይም ዝርያዎችን ለማወቅና ስለነሱ ለመረዳት classification ወይም ምደባ አንዱ መንገድ ነው what is classification classification ምንድነው classification is sorting or grouping things together on the basis of common features defined characteristic or criteria classification ማለት የጋራ ባህሪ ያላቸው ነገሮች በአንድ ላይ መመደብ ነው classification ወይም ምደባ the present diversity ወይም አሁን ላይ ያሉትን ህይወት ያላቸው ነገሮች በዛህነትና the past evolutionary history of life on earth ወይም ያለፈ ህይወት ያላቸው ነገሮች ታሪካዊ አመጣጥን ለመረዳት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው taxonomy science of classification ወይም ስለ ምደባ የሚያጠና የሳይንስ ቅንጫፍ ነው classification hierarchical ወይም ተወረደው ይዞታ ያለው ሲሆን general and broad differences ወይም ተቅላላና የሰፋ ልዩነት ያላቸው organisms አንድ ላይ በመመደብ ይጀምርና detailed and specific criteria ያላቸው ወይም ዝርዝር የሆነና ወሰን ባህሪያት ያላቸው organisms አንድ ላይ ይመደባል why do we classify መመደብ ለምን አስፈለገ ታክሶኖሚስቶች ወይም ስለ ምደባ የሚመረመሩ ሰዎች ህይወት ያላቸው ነገሮችን ሊመድቡ ያስፈልገበት ምክንያት to identify organisms at risk of extinction ወይም ለመጥፋት የተቃረቡ ኦርጋኒዝሞችን ለመለየትና to understand their common ancestors ወይም የጋራ አቅድማያቶቻቸውን ለመረዳት to sort organisms in order ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮችን በክፍ ለመደብ ለመመደብ ወይም ለመረዳትና ለጥናት እንዲቀሉ ለማድረግ እንዲሁም to identify new organisms ወይም አዳዲስ ፍጥረቶችን ለመለየት ነው taxonomy ሁለት branches ወይም ቅንጫፎች ሲኖሩት የመጀመሪያው nomenclature or the naming of organisms ነው ይህም የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሲያመይ የሚሰጥበት ስርዓት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ systematics or placing of organisms into group based on their similarities and differences ነው ማለትም በsystematics ስርዓት organisms ባላቸው ተመሳሳይነትም ሆነ ልዩነት የሚመደቡበት ስርዓት ነው there are two ways of classifying organisms ህይወት ያላቸው ነገሮችን መመደቢያ ሁለት መንገዶች አሉ። እነርሱም artificial classification እና natural or biological classification ናቸው። artificial classification is based on one or a few easily observed characteristics ማለትም artificial ምደባ መሰረት የሚያደርገው በቀላሉ ሊታዩ የሚችሉ አንድ ወይም ጥቂት የተወሰኑ ባህሪያትን በመመልከት ነው ለምሳሌ አርቲፊሻል ክላሲፊኬሽንን ተጠቅመን አኒማልስ ዳት ፍላይ ወይም የሚበሩ እንስሳትን እንደ በርድስ አዋፋትን ባትስን የለሊት ወፎችን እና ኢንሴክትስን ወይም የሚበሩ ነፍሳትን በአንድ ላይ ልንመድብ እንችላለን በሌላ በኩል ደግሞ አኒማልስ ዳት ሊቭ ኢን ዋተር ወይም በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳትን እንደ ፊሽ ወይም አሳ እና ዌልስ ወይም አሳ ነባሪ የመሰሉ እንስሳቶችን በአንድ ላይ ልንመድብ እንችላለን natural or biological classification system tries to use natural relationships between organisms የሃይነቱ የምደባ ስርዓት 
ህይወት ያላቾ ነገሮችን ተፈጥራዊ ዝምድና መሰረት ያደረገ ሲሆን ኢንተርናል ወይም ውስጣዊና ኤክስተርናል ወይም ውጫዊ ባህሪያቶችን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ኢቪደንስስን ወይም መረጃዎችን ታሳቢ ያደርጋል natural ወይም biological classification ka artificial classification በተለየ መልኩ በቀላሉ የሚታዩ ባህሪያትን ብቻ ሳይሆን የኦርጋኒዝሞችን ኢቮሉሽናሪ ሪሌሽንሺፕ ወይም አዝግማዊ ግንኙነት በማየት features that are inherited from a common ancestor ወይም ከጋራ የዘር ግንዳቸው የተወረሱትን ባህሪያት ለምደባ ስርዓቱ ይጠቀማል ለምሳሌ ሂውማንስን ወይም የሶልጆችንና ዌልስን ወይም አሳናባሪዎችን بنመለከት ምንም እንኳን መኖሪያ ቦታቸው ቢላይ ልጆቻቸውን ማጥባት መቻላቸው ከጋራ የዘር ግንዳቸው የወረሱት ባህሪያቸው በመሆኑ ማማልስ ወይም አጥቢ እንስሳት ምድብ ውስጥ በአንድ ይመደባሉ። እያንዳንዱ ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአምስቱ ኪንግደምስ ወይም ትልልቅ የመደብ ክፍሎች በአንድ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን እነዚህም ኪንግደምስ ወደ ሌሎች ተናንሽ ክፍለ መደቦች ይከፋፈላሉ። የመጨረሻውና ትንሹ የሆነው ክፍለ መደብ ስብስብ ስፒሺያስ ነው። A species can be described as a group of organisms that can reproduce to produce fertile offspring. ስፒሺያስ የምንለው ክፍለ መደብ ተዋልደው ፍሬማ ዘር መተካት የሚችሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስብስብ ያሉበት ክፍለ መደብ ነው አሁን ህይወት ስላላቸው ነገሮች ምደባና የምደባ አላማ አጠቃላይ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ ወደ ጥያቄዎች ላምራ የመጀመሪያው ጥያቄ dash is sorting or grouping things together on the basis of common features defined characteristics or criteria ዳሽ ማለት የጋራ ባህሪ ያላቸው ነገሮች በአንድ ላይ መመደብ ወይም መዳደር ነው መልሱ classification ወይም ምደባ ነው ሁለተኛ ጥያቄ the science of classification is dash ስለ ምደባ የሚያጠና የሳይንስ ቅንጫፍ ዳሽ ነው መልሱ ታክሶኖሚ ነው ሶስተኛ ጥያቄ what are the two ways of classifying organisms ህይወት ያላቸው ነገሮችን መመደቢያ ሁለቱ መንገዶችን እናማናቸው መልሱ አርቲፊሻል ክላሲፊኬሽን እና ናቹራል ኦር ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን ናቸው አራተኛ ጥያቄ dash is a group of organisms that can reproduce to produce fertile offspring ተዋልዶ ፍሬማ ዘር መተካት የሚችሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች ስብስብ dash ነው መልሱ species ነው የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ ያበቃል የሳቆማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በዲስክሪፕሽን ውስጥ ያለው ሊንክ በመጫን ወደ ሳቆማ ዌብሳይት ላይ በመሄድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት ይችላሉ በሚቀጥለው ቪዲዮ ውስጥ ከመንጋናይ ድረስ ሰላም ሰንብቱ